Hello students, welcome to Hibamax. 10th Standard Social Science Geography First Lesson Give Reasons Learn the Park Himalayas are called Young Fold Mountains. Why? Abdin to our question. Adana maina and explain pano end point aradna po do. Himalayas are called Young Fold Mountains because they have been formed only a few million years ago. Kunju million years ago da adana form aitka. And also they were formed because of folding of the earth's crust due to tectonic activities. Tectonic activities are not the same as the plates and the tectonic activities are not the same. The mountains are not the same as the mountains. Himalayas have parallel ranges, sharp pointed peaks and steep slopes indicating that they are young fold mountains. So parallel ranges are not the same as the mountains. Sharp pointed is not the same as the mountains. மலைக்க மேல வந்து போய்ண்டா இருக்கும் அந்த ஊசி மாதிரி சொல்வாங்களா அந்த மாதிரி பீக் இருக்கும் ஸ்டீப் ஸ்லோப்ஸ்னா சரி வாய்ப்போம் சர்க்கஸ்லாம் விளாடுவாங்க ஸ்டீப்பாக ஸ்லோப் வந்து இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன சொல்கிறதுனா அது இப்போ தான் உருவாயிருக்கு இன்னும் வந்து இப்போ ரொம்ப பழைய மவுண்டைன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நார்த் இந்தியன் ரிவர்ஸ் ஆஃப் பெரினியல் நார்த் இந்தியன் ரிவர்ஸ்லாம் ஏன் பெரினியல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க North Indian rivers are perennial because they originate from the snow-covered Himalayas. Snow-covered Himalayas. So, Himalayas are not covered in the Himalayas. That is one of the things that are North Indian rivers. The snow-covered Himalayan glaciers is a good source of continuous water and the rivers are perennial. So, there is always water. Why? Because the Himalayan glaciers are not covered in the Himalayas. The water is not covered in the Himalayas. தண்ணிக்கு வந்து பஞ்சமே இருக்காது மழை வந்தால் தான் தண்ணின்ற கவலையே இல்லை எப்போவுமே அங்கே என்ன இருக்கும் தண்ணி இருக்கும் தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் சவுத் இந்தியன் ரிவர்ஸ் ஆர் ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் சவுத் இந்தியன் ரிவர்ஸ் வந்து ஈஸ்ட் சைடாகவே ஆகுது ஏன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்தியன் ஸ்லோப் இஸ் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் அண்ட் ஹென்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் ரிவர்ஸ் விச் ஒரிஜினேட் எய்தர் இன் ஹிமாலயாஸ் ஆர் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஃப்ளோ ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் இந்தியாவோட ஸ்லோப் எப்படி இருக்குன்னா வெஸ்ட் சைடு மேடாகவும் ஈஸ்ட் சைடு வந்து கொஞ்சம் சரிவாகவும் இருக்கும் அப்போ தண்ணியை நம்ம ஊற்றுனோம்னா மேலேருந்து கீழே தானே ஒழுகும் ஸோ அதே மாதிரி இந்தியாவோட ரிவர்ஸ் எல்லாமே எதர் ஹிமாலயாவில் வர்றதா இருக்கட்டும் இல்லை வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் உருவாகிறதா இருக்கட்டும் வெஸ்ட் சைட்லேருந்து ஈஸ்ட் சைடு தான் ஃப்ளோ ஆகு ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆசியனோ ரிவர்ஸ் ட்ரெயின் இன் டு சி அண்ட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹையர் ஆல்டிடியூட் டு லோயர் ஆல்டிடியூட் தேர்ஃபோர் ஃப்ரம் மவுண்டைன்ஸ் டு கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லையா எல்லா ரிவர்ஸும் எங்கே போகும் சீல போய் கலக்கும் அண்ட் தண்ணி எப்போவுமே ஹை ஹைட்டில் இருந்து தான் கீழே இறங்கும் ஸோ அதனால தான் மவுண்டைன்ஸ் இருந்து கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் வரைக்கும் கீழே இறங்கி வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் டூ நாட் ஃபார்ம் டெல்டாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங்னா வெஸ்ட் சைடு ஃப்ளோ ஆகிறது மோஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஃப்ளோயிங் வெஸ்ட் ஃப்ரம் த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் டூ நாட் ஃபார்ம் டெல்டாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹை கிரேடியன்ட் அண்ட் தே டோன்ட் ஹாவ் டு ட்ராவல் மச் டிஸ்டன்ஸ் டு ட்ரெயின் இன் டு சி இப்போ வெஸ்டர்ன் கேட்ஸில் ஆரம்பிக்கிறது ரொம்ப தூரம் பயணிச்சு போய் சீல கலக்கணும்னு இல்லை பக்கத்துலேயே சீ இருக்கும் அந்த டக்குன்னு அதிலேயே போய் கலந்துடலாம் அதனால் ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இல்லாதனால டெல்டாஸ் ஃபார்ம் ஆகாது திஸ் ப்ரிவென்ட்ஸ் தெம் ஃப்ரம் ஃபார்மிங் டெல்டாஸ் ஆஸ் எர் மவுத்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட்லி ஒன்லி எஸ்டரிஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் வெறும் குட்டி குட்டி எஸ்டரிஸ் தான் வந்து அதில் வந்து ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படின்றாங்க ஏன்னா ரொம்ப சின்ன கேப் தான் இருக்குது ரொம்ப பெரிய கேப் இல்லை ரொம்ப தூரம் அது போனால் தான் டெல்டாஸ் எல்லாமே அங்கே ஃபார்ம் ஆகிற சைடில் இன்னொரு குட்டி ரிவர் ஃபார்ம் ஆகிற வாய்ப்புகள்லாம் இருக